Karibu katika jifunze na alisale. Katika siku ya leo tutajifunza jinsi ya kutengeneza table katika katika kutumia HTML na jinsi ya kuiformat table yetu. Kwa hiyo ukitaka kutengeneza table tutatengeneza page nyingine ambayo tutaiita day3 day3.html Kwa hiyo tutazi copy zile kodi zetu kwa tutafuta hapa kwenye body tutabakisha tag zetu zile muhimu za HTML Kwa hiyo ukitaka kutengeneza table utatumia tag inaitwa table utafunga tag inaitwa table kwa hiyo table yetu itakuwa ina rows itakuwa na column kwa hiyo tujalie tunataka tutengeneze table ambayo ina row tatu na column tatu kwa hiyo cha mwanzo utatengeneza row zako tatu T, utatumia tag inaitwa tr ina stand kwa table row kwa hiyo utafunga utatengeneza tr ya pili utafunga utatengeneza tr ya tatu utafunga kwa hizi ni table row tatu katika kila table row tutakuwa tuna column tatu kwa hiyo column yetu ya mwanzo column zetu tatu za mwanzo tutazifanya kama ni heading ukitaka kufanya column zako ziwe heading utatumia th ambayo ina stand for table heading kwa hiyo hapa tutaweka head 1 head na hapa tutaweka th ya pili tutazicopy hii ya kwanza kwa hiyo tuna column tatu na katika row ya pili kama hutaki ziwe heading unataka ziwe data za kawaida utatumia td ambayo ina, ina, ina stand kama ni table data. Kwa hapo unaweza kuweka 1 na data ya pili ikawa 2 na data ya tatu ikawa 3. Na katika row ya mwisho ukaweka column zako tatu kama ni td table data ikawa ni 4. Five na six. Kwa hiyo hapa sasa hivi tukija tuka tukija katika katika page yetu ya, ya sasa hivi ya day3.html utakuta tuna 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 table ambayo ina heading tatu ambayo ni row ya kwanza ni heading tatu na row ya pili ina column tatu na row ya na row ya tatu ina column tatu. Kwa hiyo lakini table yetu haina boda wala haina chochote. Kwa ukitaka kuweka boda katika tebuli yako utatengeneza attribute katika tag ya table inaitwa boda boda utaweka is equal to one kwa hiyo tuki, tuki save page yetu tukija tuki refresh utaona sasa hivi table yetu ina boda lakini boda zetu kuna boda za ndani na za nje ambacho kitu hichi sio sana kutumika katika table za kawaida kwa hiyo ukitaka boda zako zi, ziungane unatumia attribute nyingine inaitwa cell spacing cell spacing unaweka 0 maana yake between boda ya ndani na ya nje kuwe kuna 0 space kwa hiyo ki save now tuna, tuna only one line alafu ukitaka ku, kuacha space katika hizi zimejibana kwa ukitaka kuziwe, kuziwekea space unatumia cell padding cell padding utaweka maybe 5 pixel kwa hiyo sasa hivi zina table yetu itakuwa ina ina space nzuri ime, imeacha space nzuri kwa hiyo sasa hivi katika vitu muhimu vya heading ukitaka kufanya merging ya column ya juu na column ya chini kwa hiyo hizi ukitaka ku row ya, ya, ya pili na row ya tatu katika column ya kwanza unataka kuziunganisha ukitaka kuziunganisha ambacho kitu hichi kikawaida katika Microsoft Word au Excel tuna tunaita merging. Tunachokifanya huku tuna katika ile column ya namba moja ambayo ipo katika row ya pili tuna tunaweka attribute inaitwa row span. Row span maana yake unaunganisha column mbili za row mbili tofauti. Kwa hiyo tunaunganisha column hii na column hii. Kwa hiyo tunaunganisha column mbili. Kwa hiyo row span utaweka mbili na ile column ambayo unataka kuiondoa kui ambayo iungane na ya juu unaifuta. Kwa hiyo hii hapa itutaifuta. Alafu uta save. Ukisave sasa hivi row ya juu na ya chini zimeungana, imekuwa ni 
ni, ni ro moja katika kolamu ile ya kwanza. Pia ukitaka kuunganisha heading ya juu, heading katika kolamu ya ya kwanza na kolamu ya pili katika ro ya kwanza, maana unaunganisha kolamu mbili ambazo zipo katika ro moja, unatumia call span. Maana yake una, una, una merge kolamu mbili ambazo zipo katika ro moja. Utaandika vipi? Utakuja katika heading ambayo unataka kuziunganisha ili ya katikati utaweka call span utaweka ni mbili kwa hiyo kama umeweka ni mbili maana hii itaungana na hii kwa hiyo hii hapa ya chini utaifuta uta save page yako utakuja ku refresh kwa hiyo this na zimeungana zile mbili imebakia moja kwa hiyo hivi ndio jinsi ya ku ya kutengeneza tebuli yako na jinsi ya ku format tebuli yako uh, kwa kuipamba zaidi kui kuitia rangi kuifanya format nzuri zaidi inabidi tutumie CSS na CSS tutatumia katika lecture za mbele kwa hiyo kwa leo tutakuwa tumeishia hapa